अब नेक्स्ट टॉपिक जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो है डिपेंडेंसी एनालिसिस एंड कंडीशन ऑफ पैरलिज्म तो पहले हम देखते हैं डिपेंडेंसी एनालिसिस क्या होती है तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू बी प्लस सी है और दूसरा डी इक्वल्स टू ए प्लस ई है तो यहां पर क्या हो रहा है क्या ये दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है नहीं है क्यों क्योंकि इसका आउटपुट इसमें क्या यूज हो रहा है एज ए इनपुट जब तक एस वन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक एस टू एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है लेकिन सपोज अगर ऐसा होता है बी प्लस सी और एस टू होता डी इक्वल्स टू ई प्लस एफ तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है ये दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं एस वन कैन एग्जीक्यूट पैरेलली विथ एस टू बट यहां हो सकता है क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जब तक एस वन एग्जीक्यूट होकर ए का रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता है तब तक डी को ये इनपुट में नहीं मिलेगा तो ये दोनों डिपेंडेंट है जबकि अगर हम इसमें देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंसी एनालिसिस में हम यही फाइंड आउट करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट या एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट तो नहीं है तो डिपेंडेंसी एनालिसिस क्या इट इज कंसर्न विथ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क दैट प्रिवेंट टास्क फ्रॉम बींग इंडिपेंडेंट एंड फ्रॉम रनिंग इन पैरल ऑन डिफरेंट प्रोसेस तो डिपेंडेंसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं टास्क uh, यानी स्टेटमेंट्स के बीच में हम डिपेंडेंसी uh, डिटेक्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं किस टाइप की डिपेंडेंसी है स्टेटमेंट्स के बीच में डिफरेंट टाइप्स की डिपेंडेंसीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे तो प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी हम फाइंड आउट करते हैं टास्क में जिसकी वजह से क्या होता है टास्क इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं उन्हें हम पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते डिफरेंट प्रोसेसर्स पे अगर वो इंडिपेंडेंट हैं उनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो हम उन्हें डिफरेंट प्रोसेसर्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलली लेकिन अगर उनमें कोई डिपेंडेंसी है किसी टाइप की डिपेंडेंसी है तो हम उनको डिफरेंट प्रोसेसर्स पे पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं तो डिपेंडेंसी एनालिसिस का मेन पर्पज यही है कि हम फाइंड आउट करते हैं कि स्टेटमेंट के बीच में कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है जिसकी वजह से हम उन्हें पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और डिपेंडेंसी एनालिसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग टास्क डिपेंडेंस ग्राफ या सिंपली डिपेंडेंस ग्राफ भी बोला जाता है तो ग्राफ डिपेंडेंस डिपेंडेंसी एनालिसिस इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय यूजिंग टास्क डिपेंडेंस ग्राफ्स तो डिपेंडेंस ग्राफ क्या इट इज यूज टू डिस्क्राइब दी ऑर्डर्ड रिलेशन अमंग दी स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स या टास्क कह सकते हो तो टास्क और या स्टेटमेंट्स के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप है किस ऑर्डर में हमें स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होगा वो हम डिपेंडेंसी ग्राफ से देख सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं नोट्स ऑफ डिपेंडेंस ग्राफ करस्पॉन्ड्स टू दी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शन एंड दी डायरेक्टेड एजेस विथ डिफरेंट लेबल्स शो दी ऑर्डर रिलेशन अमंग दी स्टेटमेंट अब क्योंकि ये ग्राफ है तो उसमें नोट्स होंगी और एजेस होंगी तो जो नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टेटमेंट्स नोट्स जो होंगे इस ग्राफ के वो क्या होंगे स्टेटमेंट्स होंगे और जो एजेस होंगी उस पर डिफरेंट लेबल्स होंगे या डिफरेंट नोटेशंस होंगी जो क्या बताएगा ऑर्डर रिलेशंस बताएगा स्टेटमेंट्स में मतलब किस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को हमें एग्जीक्यूट करना होगा वो एजेस से पता चलेगा एनालिसिस ऑफ डिपेंडेंस ग्राफ शो दी अपॉर्चुनिटी फॉर पैरालाइजेशन तो हम पैरालली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं वो हमें डिपेंडेंस ग्राफ को एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स पैरालली एग्जीक्यूट होंगे और कौन से नहीं होंगे डिपेंडेंसी एनालिसिस में हम पढ़ेंगे डेटा एंड रिसोर्स डिपेंडेंसी तो पहले हम देख रहे हैं डेटा डिपेंडेंसी ये फाइव टाइप्स की होती है सबसे पहले होती है फ्लो डिपेंडेंस यहां पर देखो सपोज एक एस वन स्टेटमेंट है जिसमें मैंने लिखा है सी इक्व टू ए प्लस बी एंड एस टू स्टेटमेंट है जो कि है डी इक्व टू सी प्लस टी अगर इसमें हम देखें तो क्या हो रहा है एस वन का आउटपुट इसका डी एस टू का क्या है इनपुट तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट एज ए इनपुट सेकेंड में यूज हो रहा है तो उसे बोलते हैं फ्लो डिपेंडेंस तो अ स्टेटमेंट एस टू इज फ्लो डिपेंडेंट ऑन एस S2 जो है वो फ्लो डिपेंडेंट है किस पे S1 पे इफ एन एग्जीक्यूशन पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम S1 वन टू एस टू एग्जीक्यूशन पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम एस वन टू एस टू मतलब पहले एस वन लिखा हो फिर एस टू लिखा हो एंड इफ एटलीस्ट वन आउटपुट ऑफ एस वन फीड एस इनपुट टू एस टू और एक आउटपुट एटलीस्ट एक आउटपुट जो होगा एस वन का अगर वो एज ए इनपुट यूज हो रहा होगा एस टू में तो इसका मतलब है एस टू इज फ्लो डिपेंडेंट ऑन एस वन तो नॉर्मल टर्म्स में अगर एस वन का आउटपुट इनपुट यूज हो रहा है एस टू में तो एस टू इज फ्लो डिपेंडेंट ऑन एस वन लेकिन एस वन पहले लिखा हुआ होना चाहिए प्रोग्राम में पहले एस वन लिखा होना चाहिए फिर एस टू 
तो ये क्या है इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्लो डिपेंडेंस इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय एस वन एरो एस टू तो इसका मतलब है एस टू इज फ्लो डिपेंडेंट ऑन एस वन नेक्स्ट इज एंटी डिपेंडेंस एंटी डिपेंडेंस में उल्टा हो जाएगा इसका इस फर्स्ट का आउटपुट एज ए इनपुट यूज हो रहा है इसमें उल्टा हो जाएगा फर्स्ट का इनपुट एज ए आउटपुट यूज हो रहा है सेकेंड में तो एस टू इज एंटी डिपेंडेंट ऑन एस वन तो ए स्टेटमेंट एस टू इज एंटी डिपेंडेंट ऑन एस वन इफ एस टू फॉलोज एस वन इन प्रोग्राम एस टू फॉलोज एस वन इन मतलब एस वन के बाद एस टू हो एंड इफ द आउटपुट ऑफ एस टू ओवरलैप्स द इनपुट टू एस वन इसका आउटपुट और इसका इनपुट अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ये एंटी डिपेंडेंट है तो एंटी डिपेंडेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एस वन टू एस टू ही आएगा क्योंकि पहले एस वन लिखा है फिर एस टू तो एस वन से एस टू की तरफ ही एरो जाएगा लेकिन बीच में क्या कर देंगे कट तो ये एंटी डिपेंडेंस होगा इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स एंटी डिपेंडेंस फ्रॉम एस वन टू एस टू नेक्स्ट इज आउटपुट डिपेंडेंस आउटपुट डिपेंडेंस में क्या होगा दोनों सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो तो एस वन से भी क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है सी और एस टू से भी क्या जनरेट हो रहा है सी या कह सकते हैं दोनों सेम वेरिएबल पर अगर राइट right ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इससे क्या होगा आउटपुट डिपेंडेंसी आ जाएगी तो टू स्टेटमेंट्स आर आउटपुट डिपेंडेंट इफ दे प्रोड्यूस और राइट द सेम आउटपुट वेरिएबल तो एस वन एस टू और बीच में ये सर्कल बना देंगे सर्कल मतलब ये आउटपुट बता रहा है वो समझ लो तो एस टू इज आउटपुट डिपेंडेंट ऑन एस वन नेक्स्ट डिपेंडेंसी कौन सी इनपुट आउटपुट डिपेंडेंस इनपुट आउटपुट मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ठीक है तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं रीड एंड राइट तो इनपुट आउटपुट डिपेंडेंस ऑकर्स नॉट बिकॉज द सेम वेरिएबल इज इन्वॉल्व बट बिकॉज सेम फाइल इज रेफरेंस बाय बोथ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स तो अगर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स सेम फाइल पे वर्क हो रहे हैं सपोज फाइल वन है उस पर रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है यानी इनपुट ऑपरेशन और उसी फाइल पे राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है यानी आउटपुट ऑपरेशन तो सेम फाइल को अगर दोनों स्टेटमेंट्स रेफरेंस कर रहे हैं तो किस टाइप की डिपेंडेंसी होगी उसमें इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसी तो एस वन सपोज उस फाइल में रीड कर रहा है और एस टू उसमें राइट कर रहा है तो ये दोनों आपस में क्या है इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसी यानी एस टू इज इनपुट आउटपुट डिपेंडेंट ऑन एस वन और इस एज के ऊपर हमें ये लेबल लिखना होगा आई ऑब्लिक ओ नेक्स्ट होती है अननोन डिपेंडेंसी वेन डिपेंडेंस रिलेशन बिटवीन टू स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइन जब हम डिपेंडेंसी इनमें से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो वो अननोन डिपेंडेंसी होती है अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड देखेंगे न्यूमेरिकल्स